ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಗ ಅಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಆ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದೀನಾ ತಗೊಂಡಿದೀನಾ ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ತೋಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀರ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಒಳ್ಳೇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಗ ಇಲ್ಲವೇ ಕತ್ತಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನೋಂತ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡೋಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಮ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮೊದ್ಲು ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ವೇದನ ಓದಿರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕತ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೀನು ಈಟಿ ಕತ್ತಿ ಬಂಟಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿ ನಾನಾದ್ರೂ ನೀನು ಹೇಳಿಸಿದಂತ ಸೇನಾಧೀಶರಾದ ಇಸ್ರೇಲರ ಯುದ್ಧ ಭಟರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯಹೋನ ನಾಮದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮೇಲ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ಈಟಿ ಕತ್ತಿ ಬಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ನ ಯಾರೋ ಗೋಲಿ ಎತ್ತನೋ 
ಕತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಜಿ ಈಟಿ ಕತ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದ್ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದು ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓದಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಂಗ ಯಾಕ ಇದೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೂಕೊಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇನ್ನು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರುಸ್ರಾಯಲ್ರುಸ್ರಾಯಲ್ರುಸ್ರಾಯಲ್ರುಸ್ರಾಯಲ್ರುಸ್ರಾಯಲ
ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಪಸ್ಟೇನೆ ಇದು ಮೋಸೇನೆ ಹೇಳದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಮ್ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆರಾಮಿಲ್ವಾ ಮೋಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೋನ್ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆ ವಿಷಯನ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಳುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದಂತ ಮೋಸೆ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸೆನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮೋಸೆ ಆಳರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದ್ಲೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮೊದ್ಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಇದ್ದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನೀವು ಕತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮೋಸ ಆಡೋರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಗಿಸ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೇಗಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಈ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯ್ತು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುವಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಉತ್ತರ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಶೋಭಾ ಸ್ಟಾರ್ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊರಗಿದ್ದೀರಾ ಹೊರಗೆ ಇರಿ ಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಇರಿ ಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಚೆ ಈಚೆ ಇಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಈಚೆ ಇಂದನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಿ ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ದೀಪಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆನಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಜೆನಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ 
ಏನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆಬೀನ್ ಕಲ್ ಕತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ವರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೊಸ ಬರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಓನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ನನ್ನನ್ನು ಏದನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ಅದ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಏದನ್ ವನದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆರುಬಿಯರನ್ನು ದಗದಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದನು ಅಲ್ವಾ ಸುತ್ತುವ ಕತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಜಗ ಏನಂದ್ರ ಅದು ದಗದಗಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವಾಳೆಯ ಸುತ್ತುವ ಜ್ವಾಳೆಯ ಕತ್ತಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದ್ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾ ಇರುವಂತ ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿಟ್ರ ದೇವರು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತ ಜ್ವಾಳ ಇರುವಂತ ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಈಗ ಏದೊಂದ್ ತೋಟ ಅಂತ ಇಪ್ಪಲಿ ಏದೊನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಗ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏದೊನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆದ ಮಾತಿ ಅವಾಲಾಗ್ಲಿ ಜಿಗಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗದ ರೀತಿಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಗದಗಿಸುವ ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಆನಿಮೇಷನ್ ಒಂದು ಡಿಜಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತರ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತ ಕತ್ತಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಕತ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಲ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೇರವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕಡಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೇರವಾದ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥನ ಕಡಿಬೇಕು ಬೆಂಕಿಗೆ ಅರ್ಥನ ಕಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಓನ್ಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆದಂ ಹವಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಏನಂತ ತೊಟ್ಟು ಕೊಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಅದು ಕೈಚೂರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾವಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆದಮ್ ಹವಳು ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ತರ ನಿಮ್ ತರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಏದೊಂದ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದಾರೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾ ಕಡೆ ಯಾ ದಿಕ್ಕು ಯಾ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏದೊಂದ್ ತೋಟ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕತ್ತಿನ ನೋಡಿ ಏನ್
ಓದಿ <laughs> ಈಗಲಾದರೂ ಅಂಬಿಣಿ ಅಂಬಿಣಿ ಅದನ್ನು ಅಂಬಣಿ ಇದ್ದವನು ಅದನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಸಬೆ ಇದ್ದವನು ಅದನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಲ್ಲದವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ತೇಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ಮಾಯಾ ಜಗನ ಹಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಹಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಹಾಲಿನ ಹೆಸರೇನು ಕತ್ತರಿಸಿದವನು ಪೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕನು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಹೋನ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಯಹೋನ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಸಿಮೋನನು ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಇರಿದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಹಾಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇದ್ದನು ಆ ಹಾಳಿನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲನು ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಬ್ಬಿರಿಯರು ತಮಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಈಟಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕತ್ತಿನ ಈಟಿನ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ವಿರುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ತರ ನೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ 
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಇದಾರಲ್ವಾ ಇಬ್ರಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಈ ಟೀಕಾ ತಿಳಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಷೇಧಿಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಈ ಟೀಕಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ್ ಬಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮ್ಯಲ್ ಬರದ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವನು ಅವಸರದಿಂದ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅವರ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರೇರು ಈಟಿ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಕೂಡದೆಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಆಜ್ಞೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಮ್ಮಾರರ ಕಮ್ಮಾರರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಸಲ್ಲ ಕೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅದರ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ನೀಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ ಎಲ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇತರ ಕರ್ತನಾದ ಯೋಚಿಸ್ತಾನು ಪೇತ್ರ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಯಾರು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಕತ್ತಿ ಏನ್ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಕತ್ತಿಯಿಂದಾನೆ ಸಾಯ್ ನಾಶವಾಗೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ದೀಪಾಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅದರ ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಛಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ತಕ್ಕಂತ ನೀವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅದಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕತ್ತಿನ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪೆಸ್ವರಿಗೆ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ಕತ್ತಿನ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಸತ್ಯನೇ
ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೋರ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋದು ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೋರ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕತ್ತಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಏನಾಗ ಕಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಗುರುಣಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಣಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗುರುಣಿ ಇದೆ ಆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ತಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೊಡದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಶಿರಸ್ತನ ಇದೆ ಎದೆಗೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ವಜ್ರ ಕವಚ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಶತ್ರು ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋದು ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಕತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ ಅವನ್ ಕತ್ತಿ ತಲೆನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ಹದಿನೇಳ ಪ್ರದ ಓದಿ 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 ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀರಿ ಸರಿ ಅದ ವಿಷಯ ಈಗ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಬ್ರೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟತನ ಕೂಡ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ವೈರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಪಾಠ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆನು ಸಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಅನ್ನೋಂತ ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ
ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ನ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೀನ ಆದ್ರೆ ನನ್ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನ್ ಓದಿದೀನಿ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಓದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದೇ ಇಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಇಬ್ರಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಿಲಿಸ್ಟೀರ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೀರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಉತ್ತರನೂ ಸಿಕ್ತು ಹೌದಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕರೆ ಇತ್ತು ನನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಿಲಿಸ್ತೀರು ಅಂತದೇನಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತದೇನು ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಯಾಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡು ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಲಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಸಿಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಾಕಣ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮುಗೀತು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ನಾನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ತಾನೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದಿದ್ದ ತರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ
ಶತ್ರುಗೆ ಅಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನೋ ಬೇಡದಿರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡಿನ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ನಮ್ ಬಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆಯಾ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೌದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಅದವಾದ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದು ಎರಡಿರೋದು ಈಗ ಈಗ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ನಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ ನಾಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾಳಿಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಕತ್ತಿವನ್ನ ನಾವು ಸಾರೋದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಸಾರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ಕತ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕನ್ನೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಸೈತಾನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಸೈತಾನಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ನಾಶ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಡದಂತ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೋಯಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆನ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಔಷಧಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕತ್ತಿ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನನಗಾಕು ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಪಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ನನ್ನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಿನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೊರತು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಡದಿರಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೊಂದು ವಿಷಯನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೆಂಬ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೇವರ ಒಂದು ಆಯುಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗದ ವರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಆಯುಧನ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಾನಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಹಾನಿ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧನ ಸೋಯ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕಟ್ಟಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಡ್ ನಾಲಿಗೆನ ಈಚೆನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆ ಸಹೋದರರು ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಯಾರೋ ನೇರಕ್ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಬರೀ ಝೂಮ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇರೋದು ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗಿರೋದು ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಕತಿ ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಳಿಗೆ ಏನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಗಿರೋಣ ನಾವು ನೀತಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಕತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ
ಸಹೋದ್ರಿ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಏನು ಆ ತಪ್ಪನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲವ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇರೋರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರ್ದ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ತರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲೆಯುವಂತ ಅಲೆಯ ತೆಗೆದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಳೆಯೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೂ ನೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ವೈದ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕತ್ತಿ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾದಂತ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೈತಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು ಅದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಇದ ನಮ್ ಕೈಲಿ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗಾಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇರೆದಿರಂತ ಒಂದು ಗುಣ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಗುಣನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಬೇರೇನೋ ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೇ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತವಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ದೆ ಕತ್ತಿ ಇರೋದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಇದೆ ಹಾ ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರ್ಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಡದೆ ಇರೋಂತ ವಿಷಯ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀರ ಬೇಡಂತ ಬೇಕು ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ ಕೈಲಿರೋದು ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಒಂದು ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಶೋಧನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೈಜ ಬದುಕಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕತ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮಹಾ ನಿನ್ನೆ ವಾಕ್ಯಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಹತ್ವದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋದರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ರಿ ಸೋದರನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯುವನಾದ ಯೇಸುನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಮೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಸಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ 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 ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ 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 ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಸಂತ ಮಸ್ಟೆ ಒಳಸ್ಮಿಸ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕರೀತಾ ಇದೀಯಾ ಬಾ ಚಿನ್ನು ಬಾ ಬಾಯ್ ಕಂದ ಬಾ ಯಾರಪ್ಪ ಅದ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಡ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಫೈನ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಇರದೆ ಜೀವಿತ ಅದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅದೇ ಏನು ನಾವ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ತಿಗ್ ಬಂದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇದೀನಿ ಏನಾ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಜ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಂದ ಬಾ